السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آدرنیہ رایا ساداتی مگر پنڈتن مار کارڈون مار پری پٹا تعلیمی ناٹکار سہودری سہودر نمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعمل جنم دن تنوڑ انبند نڈکن سپا محفل نام ارمچی اتوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل جنم سندوش سنگڑی لوکت مسلم اللہسور جنم دن سندوش پرکٹ مدول پرواشن برد آلاپن مت رال سندوش کاگت پڑے چل آرتے پرچرپی نبیدنم چل پڑھا مت اسل پکش آدھنک سمویدان نمی کال اب یا پرواڑی مدول پرواشن برد آلاپن ادل مولد سمشی مکیل مدین اولی پنڈت ولی مول سنگڑپیکنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تنگ مدہان جن وی نبی تنگ مدہان کارنمٹ جن نام ایل گرندھ 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 اللہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول آنکم وہ اللہ رسول آنکیا 
അവൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ മതല്ലേ അവൻ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു വീണാൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മതാണ് കേൾപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതം നാം പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ ആദ്യമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്താണ് മഹാന്മാരെ ആയ ഫുഹായ് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിർബന്ധമാകുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കലാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങള് എവിടെയാണ് വഫാത്തായത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ പേരെന്താണ് അവിടുത്തെ ഉമ്മയുടെ പേരെന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കുട്ടിയെ ആദ്യമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കലെ നിർബന്ധമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യമായി കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയാം പല നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതുപോലെ മുൻകഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള വിലമായിനെ നാം എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ അവരൊക്കെ ആദ്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മോനെ നമ്മുടെ നബീന്റെ പേരെന്താണ് നബിതങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് അതുപോലെ തങ്ങളുടെ വാപ്പയുടെ പേരെന്താണ് അവിടുത്തെ ഉമ്മയുടെ പേരെന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് വലിയൊരു ആലിമിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സമയത്ത് പോയപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോയിരുന്ന സമയത്ത് രോ രോഗിയായി കിടക്കുകയായിരുന്നു അവര് അപ്പൊ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു അപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വയസ്സായിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കാണ് മോനെ നമ്മുടെ നബീന്റെ പേരെന്താണ് സൂറിന്റെ സുറുദാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ പേരെന്താണ് അതുപോലെ മാതാവിന്റെ പേരെന്താണ് ഇതിങ്ങനെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് നാം ആദ്യമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് മഹാന്മാരായ പുക്കഹായ് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിച്ചത് നിസ്കാരം കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഒരു കുട്ടി ഏഴ് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയോട് നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണം അതേപോലെ പത്ത് വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടിക്കണം പക്ഷെ ഇതിന്റെയൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ കുട്ടിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ ചരിത്രം അവിടുത്തെ എത്രത്തോളം മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ വർണ്ണം എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ നിറം എന്തായിരുന്നു എന്നുവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിനികളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യം തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹം അവിടുത്തോടുള്ളതായ ഹെപ്പ് അത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവന്റെ മാംസത്തിലും മജ്ജയിലും ഒക്കെ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന ഒരു സ്നേഹം ആ വിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്നുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടിയിൽ നിന്നുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് നാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മദിനത്തില് എത്ര തന്നെ അവിടുത്തെ ജന്മത്തിൽ എത്ര തന്നെ സന്തോഷിച്ചാലും മതിയാകില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ നാം അഞ്ചു വക്തിലും ഇവിടെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പള്ളികളിലും മുസ്ലിമീങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിനും പള്ളികളിലെ ഉച്ചത്തിൽ ബാങ്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബാങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ ബാങ്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അതേസമയം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെ ഇവിടെ ഓർക്കപ്പെടണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മഹത്വം ലോകം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം ഇതുകൊണ്ടല്ലേ ബാങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതേസമയം നിസ്കാരത്തിലേക്ക് ആളുകൾ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് ആളുകൾ വരിക 
എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഇതൊന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് ആ നബിസ്ഥങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞില്ലേ അത് ലോകം മുഴുവനും അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഉയർന്നു കേൾക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ മഹത്വം ലോകം മുഴുവനും പ്രചരിക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ മഹത്വം ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ടാകും അത് ആര് തന്നെ ഊതിക്കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും അങ്ങയുടെ മതു പറയണ്ട എന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും അങ്ങയുടെ പിന്നെ മൗലിത് പാരായണം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ലോകം മുഴുവനും അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഉയർന്നു നിൽക്കും അതാണ് അള്ളാഹു താലയുടെ പ്രഖ്യാപനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും തന്നെ അത്തരം വിഷയത്തില് ഈ സമൂഹത്തെ പിറകോട്ടടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മധുഹുർ റസൂർ പ്രഭാഷണങ്ങള് നബിസല്ലാസ് തങ്ങളുടെ മധുഹുകള് അവിടുത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ എല്ലാ മധുഹുകളും അത് ലോകത്ത് ഓരോ വർഷം കൂടി കൂടി വരികയല്ലേ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും നാം എടുത്തു നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് ഈ വർഷം നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഏത് സ്ഥലം നാം എടുത്തു നോക്കിയാലും റസൂർലാന്റെ മധു ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കാരണം അത് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു താല ഏറ്റെടുത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കും പിന്നെ നാം ബാങ്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സഹോദരന്മാരെ നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നാം എങ്ങോട്ടാണ് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുന്നത് നാം കഴബയിലേക്കല്ലേ തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുന്നത് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് ഒരു പ്രാവി പത്ത് പതിനാറ് പതിനേഴ് മാസത്തോളം ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് വിലയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ടായിരുന്നു തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് നമുക്കറിയാം മദീനയിൽ ചെന്നാൽ മസ്ജിദുൽ കിബലത്തൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പള്ളി കാണാം ഒരു മസ്ജിദ് കാണാം ആ മസ്ജിദിലെ എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ പേരുണ്ടാവാൻ കാരണം കാരണം കിബില മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പള്ളിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു നിസ്കാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരുന്നു ആ ഒരു കിബില മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ആ മസ്ജിദ് ഇന്നും മസ്ജിദുൽ കിബിലത്തൈനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ കിബില മാറ്റം ഉണ്ടായപ്പോൾ പിന്നീട് വീൺ കഴബയിലേക്ക് തന്നെ പിന്നെ നിംസല്ലാസ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ കഴബയിലേക്ക് തന്നെ നബിയെ അങ്ങ പിന്നെ കിബില അത് കഴബയാണ് ആ കഴബയിലേക്ക് തന്നെ തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതേസമയം നിങ്ങൾ നോക്കൂ അള്ളാഹു താല തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ പറയുന്നു ഐനമ തുവല്ലു നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് മുന്നിട്ടാലും അള്ളാഹു താലാന്റെ നോട്ടം ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാകും അതേസമയം കൈബിലത്തം തറുലാഹ നബിയെ അങ്ങയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കിബില അങ്ങയ്ക്ക് അതിന്റെ ആയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം മുന്നിൽ പറയുന്ന കാണാം അങ്ങയുടെ മുഖം അങ്ങ അങ്ങ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ആകാശത്തിലേക്ക് അങ്ങ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ ഒരു പ്രയാസം ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നബിയെ തങ്ങള് ആ കഴവയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ കിബിലത്തം തറുലാഹ അങ്ങക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ കഴവയിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങ തിരിഞ്ഞോടുക എന്ന് അള്ളാഹു താല പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നാം നിസ്കാര ബാങ്ക് കൊടുത്ത് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നാം നിസ്കാരത്തിൽ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് അതിനുശേഷം നാം നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നാം പാരായണം ചെയ്യല്ലേ ഖുർആനില് നാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പല നബിമാരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ പേരുകളാണ് അവരുടെ പേരുകൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് യാ നൂഹ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ യാ ഈസ എന്ന് കാണാം ഇങ്ങനെ ഓരോ നബിമാരുടെയും പേരുകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതായി കാണാം അതേസമയം ഒരൊറ്റ ആയത്തിലും ഖുർആാനിന്റെ ആദ്യം മുതൽ ഫാത്തിഹ മുതൽ നാസ് വരെയുള്ള സൂറത്തുകൾ നാം എടുത്തു പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു സ്ഥലത്തും യാ മുഹമ്മദ് യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ നബി സലാഹു അലൈ വസന്തങ്ങളിലുള്ള ഹുബിന്റെ അങ്ങ് അറ്റത്തെ ഹുബിന്റെ കാരണമാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നാം ഇനിയും നിസ്കാരത്തിലേക്ക് തന്നെ വരിക നിസ്കാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു മസല്ലി നാം നിസ്കാരത്തിലെ അത്തഹിയാത്തോതുന്ന സമയത്ത് നാം നബിസാഹു അലൈ വസന്തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്ക യുഹന്നബിയു അസ്സലാമു അലൈക്ക നമുക്കറിയാം നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള മുനാജാത്താണ്
അല്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് മാത്രമേ അവിടെ അഭിമുഖമായി സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അസ്സലാമു അലൈക്ക അസ്സലാമു അലൈക്ക നബിയെ അങ്ങയുടെ മേൽ സലാം ഉണ്ടാവട്ടെ അയ്യുഹൻ നബിയു ഓ നബി നാം ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മഹാനായ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മഹാനായ ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ എന്താ പറയുന്ന നിസ്കാരം സുന്നികൾക്ക് മാത്രം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരങ്ങനെ ആ പേരിൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ കാര്യമായി മഹാനായ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ സമർപ്പിക്കുന്നത് നിസ്കാരം സുന്നികൾക്ക് മാത്രം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു എന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ പറയണമല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മഹത്വം അംഗീകരിക്കാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്തു പോകുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരേ സുന്നിയല്ലാത്ത ആള് എങ്ങനെ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിസ്കരിക്കും കാരണം അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ നബി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ അല്ലേ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ ഒരാളെ വഫാത്തായി പോയ ഒരാളെ വിളിക്കും എന്നാണ് അസംസിയാർ ആ പുസ്തകത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സുന്നിക്ക് മാത്രമേ ശരിക്ക് യഥാർത്ഥമായി നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അവർ നിങ്ങൾ നോക്കുവോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് പിന്നെ മഹാനായ അവിടുത്തെ ഹിയാവിൽ പറയുന്നത് കാണാം നബി സാഹു അലഹി അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ ഹാദറാക്കിയിരിക്കണം ശക്സഹുൽക്കരീം അവിടുത്തെ ശരീരം ആ അവിടുത്തെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ ഹാദറാക്കിക്കൊണ്ട് നേരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്സലാമു അലൈക്ക നബിയെ തങ്ങളുടെ മേലുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ റസൂലയെ നീ ഹാദറാക്കിക്കൊണ്ട് പറയണമെന്ന് മഹാനായ ഉസാലി മാമ പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മഹത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നാം ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മഹത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതേസമയം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ മൗലിദിനെയും അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ ഊർദ്ധയെയും മറ്റുള്ള നാം ചൊല്ലുന്ന പറയുന്ന മധുകളെ കുറിച്ച് മധുകളെയൊക്കെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവർക്ക് എന്തേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഒന്ന് പുകയ്ക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്താ ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുകൾ പറയുമ്പോൾ എന്തേ അവർക്ക് ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നം നാം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് ഗുർദയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് മങ്കൂസു മൗലിദിൽ പറയുന്നത് അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുകളല്ലേ മധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ അമലല്ലേ മഹാനായ ഉമർ കാദിയെ റഹിമഹുല്ല പറഞ്ഞില്ലേ സ്നേഹിക്കലും മധുകൾ പറയലും ഒരാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അമലാണ് അവന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ അമലാണ് മാത്രമല്ല പറയുന്നു അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള് ഒരു പക്ഷേ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ് എന്തുദ്ദേശിച്ചാണോ അവൻ മങ്കൂസ് മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുഹ് അവൻ എന്തുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണോ പറയുന്നത് അവൻ എന്തൊരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണോ അത് ചൊല്ലുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെ അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു താല അവനിക്ക് നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കും അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു താല സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാനായ അമർ കാദി റഹിമുല്ല പറയുകയാണ് അമർ കാദി വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അവരുടെ വക പറഞ്ഞതല്ല അവരുടെ വക ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേസമയം വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹരീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായതാണ് മഹാനായ ഉമർ കാദി റഹമുല്ല പറഞ്ഞത് ഇതല്ലേ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുടെ അടുത്ത് നാം പോയാലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നീറിപ്പോകയെന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടുന്ന് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം അതൊന്ന് പരിഹരിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം ഒരു മഹാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ ആ മഹാൻ നമ്മോട് നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ള എന്താ റസൂർദാന്റെ മധു പറയുക അവിടുത്തെ മധുവുകൾ പാടുക ഗുരുത ചെല്ലാൻ പറയും അതുപോലെ മങ്കൂസ് മൗലി ഓതാൻ പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പലപ്പോഴും സഫലീകരിക്കപ്പെടാറുണ്ട് മങ്കൂസ് മൗലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 
എന്താണ് മങ്കൂസ് മൗലത് മങ്കൂസ് മൗലത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മങ്കൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചുരുക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണല്ലോ മങ്കൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ആ പേര് വന്നത് മഹാനായ ജൈനി മഹദൂം റബി അള്ളാഹു എന്നുമാണല്ലോ ആ മൗലിത് രചിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ അതൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല താത്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആലിമിയങ്ങൾ ജീവിച്ച സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ ഈ നാടിനെ പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രകാശം പരത്തിയ നാടാണ് അതുപോലെ വലിയ വലിയ ഒരുപാട് ആലിമിയങ്ങൾ ദീർഘ നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എത്രയോ തവണ കേട്ട വിഷയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ഈ നാടിന് ഇനിയും ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധി അള്ളാഹു താല നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ മഹാന്മാരായ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ നാടിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര ആളുകൾ സിയാറത്തിന് വരുന്നു കാരണം ഈ മഹാന്മാരെ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ മഹാന്മാരുടെ അടുത്ത് വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി അത് സഫലീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇത്ര എത്ര ആളുകൾ നിത്യേന നിങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഈ മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിന് കിട്ടിയ ഭാഗ്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മങ്കൂസ് പോലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മങ്കൂസ് മൗലിത് മഹാനായ ജനതീ മഹദാഹു രചിച്ചതാണല്ലോ ആ കാലത്ത് മഹാനവറുകളുടെ കാലത്ത് ആ നാട്ടിലും പരിസര പൊന്നാനിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ വലിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും എങ്ങനെ നമുക്കിനി ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വല്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ മഹാനായ ജനതീ മഹദാഹുനെ അവിടുന്ന് ആ ജനങ്ങളൊക്കെ പോയി കാണുകയും മഹാനായ ജനതീ മഹദാഹുനു വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുണ്ടാക്കിയ നിരവധി മൗലിത് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു മൗലിത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചുരുക്കപ്പെട്ട ആ വലിയ വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ചുരുക്കി എഴുതിയ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള മങ്കൂസ് മൗലിത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രചരിക്കാൻ കാരണം പൊന്നാലിയിലും പരിസരത്തൊക്കെ അത് ചൊല്ലുകയും അവരൊക്കെ ആ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവരൊക്കെ മുക്തി നേടുകയും ചെയ്തു ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂളിന്റെ മധുകളല്ലേ എപ്പോഴും നാം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നാം മധുകൾ ചൊല്ലും ദുർദ ചൊല്ലും ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകും ഞാൻ ഓർത്തു പോകുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മധുവിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം എന്നോട് ഒരു അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാ ഒരു സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സ്കൂളിലെ പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് മുട്ടായികൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അതേസമയം സുന്നത്തെ മായത്തിൽ അഹൽ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആളുകൾ അല്ലാത്തവരും അവരുടെ മക്കളുടെ ജന്മദിനത്തിന് പലപ്പോഴും മുട്ടായികൾ കൊടുത്തയക്കാറുണ്ട് നാം ആലോചിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്വന്തം മക്കളുടെ അത്ര പോലും സ്ഥാനം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ജന്മദിനം വരുമ്പോൾ ആ പിന്നെ അത്രയും നബി സലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല അതേസമയം സ്വന്തം മക്കളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നാം ആലോചിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ഒരാള് ഏറ്റവും അവന്റെ കൽപ്പിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന ആള് ഞാനാകണം അവന്റെ സ്വന്തം മക്കളെക്കാളും അവന്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കാളും എല്ലാ ആളുകളെക്കാളും അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആള് ഞാനായാൽ മാത്രമേ ഒരാൾ യഥാർത്ഥ മുമ്മിനാവുകയുള്ളൂ എന്ന് മഹാനായ നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചല്ലേ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ വീടുകളില് എപ്പോഴും മൗലിത് പാരായണം നടന്നിരിക്കണം ഒരു ഒരു സുന്നിയുടെ വീടും മധുകൾ പാരായണം ചെയ്യാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുകൾ പാരായണം ചെയ്യാത്ത ഒരു വീടും ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുകൾ പാരായണ മധുകൾ പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു വീടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് റബി അള്ളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചു അതേസമയം അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലുമൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുകൾ നാം എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതെപ്പോഴും നാം പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം നമുക്ക്
അവിടെ വെച്ച് മധുകൾ പാടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ധാരാളം പറക്കത്തുകൾ ഉണ്ടാകും അറഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവരെ അവിടുത്തോട് വല്ലാത്ത പ്രിയമുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഹിബ്ബീങ്ങളിൽ നമ്മെ അള്ളാഹു താര ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമ്യങ്ങളോട് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അതബ് കിട്ടണം വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അതബ് എന്നുള്ളത് ബദയിലെ ദയവാകണമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആ പഠനത്തിന്റെ തുടക്കകാലം മുതൽ തന്നെ അവനിക്ക് അതബ് ഉണ്ടാകണം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചിട്ടയായി വരണം ഒരു പതിവായി വരണം അതബ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും എൽമുകൾ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതബില്ലെങ്കിൽ നാം എത്ര വലിയ ആളുകളായിട്ടും കാര്യം ഉണ്ടാവൂല നാം എത്ര വലിയ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളായിട്ടും വലിയ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവൂല ആ എൽമ് ചിലപ്പോൾ നാഫിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല സുന്നത്യമായത്തിന്റെ വിരുദ്ധരായ ആളുകളെ നാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അവരൊക്കെ പലപ്പോഴും അവരൊക്കെ അതബില്ലാതെ ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല ഭാഗ്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായി നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാണ്ട് നാം എപ്പോഴും അതപുള്ളവരാകണം അതപുള്ളവരാകുമ്പോൾ നാം നമുക്ക് ഒരുപാട് എൽമുകൾ ഇങ്ങനെ ദിനേന വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നാഫിയായ എൽമ് ധാരാളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നാഫിയായ എൽമ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നാം നിരന്തരമായി അതപുള്ളതോട് കൂടെ തന്നെ നാം നിരന്തരമായി അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരെയൊക്കെ നാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും ശക്തമായി നന്നായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ധാരാളം എൽമുകൾ ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വലിയ 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 രംഗങ്ങളിലേക്ക് വന്നത് അവർക്കൊക്കെ ധാരാളം ഉയർച്ച ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരൊക്കെ ധാരാളമായി അതപുള്ളവരാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നന്നായി അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്തു എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ ഉറങ്ങാത്ത ദിവസങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാത്ത ദിവസങ്ങൾ മഹാന്മാരായ ഒലമായിന്റെ ചരിത്രം നമ്മുടെ ഇമാമിയങ്ങളുടെ ചരിത്രമൊക്കെ നാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അവരൊക്കെ എത്രയോ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ആളുകളാണ് മഹാനായ ഇമാം നേബർ അബി അള്ളാഹു എന്നോ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച ആളല്ലേ മഹാനായ ഇമാം നേബർ അബി അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എത്ര എത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നാൽപ്പത് ചില്ലാനം വയസ്സ് മാത്രമേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതേസമയം അവിടുന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന് ചെയ്ത സംഭാവനകൾ എത്രയാണ് അദ്ദേഹം മഹാനായ ഇമാം നേബ്രതി അള്ളാഹുവിന് കല്യാണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഗ്രന്ഥരചനയിൽ മാത്രം ഒഴുകുകയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് അത് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കണം എന്നായിരുന്നു അവിടുന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഇന്ന് നാം ഏത് ലൈബ്രറിയിൽ പോയാലും അവിടുത്തെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നൂറുകണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും ബാല്യങ്ങളുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നാം കാണാം മാം നൈവിയെ കുറിച്ച് മഹാനായ പറഞ്ഞത് കാണാം തർക്കമില്ലാത്ത വലിയാണ് ലോകത്ത് ആർക്കും തർക്കമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയായിരുന്നു മഹാനായി മാം നേവർദാഹു എന്ന് എന്നിട്ടോ ഇത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മുകളിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഈ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഈ കിതാബുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അധികാരം എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥത്തിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് പല ആളുകളും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അതിൽ എഴുതി വെക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്ക് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രസാധകർക്ക് മാത്രമാണ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കാറുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഇമാമിനെ വിവാഹനു ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥത്തിലും അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്തേ കാരണം ലോകത്ത് മുഴുവനും പരിശുദ്ധമായ ദീനത്തണം അതായിരുന്നു അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാനുള്ളത് നിരന്തരമായ നല്ല അതപുള്ളവരായ ആകുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ നിരന്തരമായി അധ്വാനിക്കുക അങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഒരുപാട് നാഫിയ എൽമുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും റഹ്മുറാഹിമായ റബ്ബ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നാഫിയായ എൽമ് ധാരാളമായി നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മഹബീങ്ങളിൽ നാം ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടട്ടെ അതുപോലെ ഈ പരിപാടിക്ക് സഹായിച്ച അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു താല അർഹമായ പ്രതിഫ